আমাদের এই নতুন জার্নিতে সকলকে স্বাগত পাহাড় আর সমুদ্র সহপ্রদায় সকলের আকর্ষণ আমাদেরও তবে দীর্ঘ দু বছর ঘরবন্দি থাকায় সকলেই বেরিয়ে পড়েছে নতুন ভ্রমণে আর প্রায় সকলেরই প্রিয় জায়গা পাহাড় আর সাগর তাই একটু ভিড় এড়াতে আমরা যাব শহর দেখতে অসহ্য গরম থেকে মুক্তি পেতে ও সাথে ভিড় এড়াতে উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলে না গিয়ে আমরা গিয়েছিলাম দক্ষিণে হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন আমরা গেছিলাম ব্যাঙ্গালোরে আমরা ভুবনেশ্বরের থেকে বিমানে পৌঁছেছিলাম ব্যাঙ্গালোর আমাদের এবারের বিমানযাত্রা কোভিডের জন্য বহুদিন পরে ছিল যেটা আমরা প্রচণ্ড উপভোগ করেছিলাম তাই তা আপনাদের সাথেও ভাগ করে নিতে চাই আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করে নিতে চাই কিন্তু ব্যাঙ্গালোর কিন্তু আমাদের এবারের ভ্রমণস্থল ছিল না তাহলে কোথায় গিয়েছিলাম চলুন দেখি তাহলে প্রখর রৌদ্র মাথায় করে ভর দুপুরে রওনা হয়েছিলাম বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে গন্তব্য বেঙ্গালুরু কিন্তু সেখানেই শেষ নয় যেতে হবে আরো দূরে কোথায় সেটা না হয় যেতে যেতেই জানাই পৌঁছে গেছি ভুবনেশ্বরের বিজু পটনায়ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এখানে পৌঁছে নিয়ম মতো ব্যাগের চেক ও সিকিউরিটি চেক করিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছিলাম যাত্রা করেছিলাম ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের সাথে আর ফিরেছিলাম এয়ার এশিয়ার সাথে তাই এই দুটি এয়ারলাইন সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্টে জানাতে পারেন এখন আমরা ফ্লাইটে ওঠার শেষ ধাপে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি প্রচণ্ড ভিড় বোধহয় একটা সিটও খালি নেই কেউ যাচ্ছে কাজে কেউ বা বাড়িতে আবার কেউ বা নিছক আমাদের মতো বেড়াতে সে কারণ যাই হোক কোভিড পরবর্তীকালে সকলে আবার বেরিয়ে পড়েছে এটাই খুব ভালো লাগছে এই যে বাইরে বেরিয়েই আমরা এত মানুষের দেখা পাই 
কথা বলি আমাদের বেড়ানো কিন্তু শুরু হয়ে যায় তখনই বিমানসেবিকা বিমান সুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মগুলি প্রতিবারের ন্যায় আবারও ঝালিয়ে নিচ্ছিল আমার দৃষ্টি তখন বিমানের চার কোনা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে ততক্ষণে আমাদের প্লেন যাত্রা শুরু করে দিয়েছে উঠতে শুরু করল আর নিমেষেই চারপাশের ভুবনেশ্বর শহর ঝুলনে শহরে পরিণত হল বিমানে চার কোনা জালনা দিয়ে বেশ এই খেলনা শহরকে উপভোগ করতে লাগলাম তবে বেশিক্ষণ নয় কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেলাম মেঘের দেশে সেখানে আমাদের স্বাগত জানিয়েছিল ঘন নীল আকাশ ও সাদা মেঘের চাদর মাঝে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার লেগে পড়লাম মেঘ আর সূর্যের খেলা দেখতে কখনো সীমানাহীন মেঘের চাদর আবার কখনো বা মেঘের ভেলা নিশ্চিন্তে ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশের বুকে যেন সবটাই তাদের
আকাশ সেদিন এতটাই পরিষ্কার ছিল যে আমরা উপরে দূর আকাশ থেকে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নিচের গ্রাম শহর দেখতে পাচ্ছিলাম কখনো সাদা মেঘ আবার কখনো নীল আকাশের হাতছানি মাঝে মাঝে সূর্য দেবতাও একটু লুকোচুরি খেলে নিচ্ছিল কখনো সাদা মেঘের চাদর নীল আকাশ সূর্যের লুকোচুরি আবার কখনো বা খেলনা শহর এইসব দেখতে দেখতেই ল্যান্ড করার সময় এসে গেল শহর এবং জনপদ ক্রমশই কাছে এগোতে লাগলো আর স্বাভাবিকভাবেই মেঘের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে লাগল এবং সবশেষে সেই সময় চলেই এলো যখন আমরা ল্যান্ড করলাম ব্যাঙ্গালোর ক্যাম্পে গোড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এবার আমরা শেষ পর্বের জন্য প্রস্তুত নেমে বাসে উঠলাম তাড়াতাড়ি করতে হবে কারণ আমাদের যাত্রা এখানে শেষ নয় যেতে হবে আরও অনেক দূর আমরা এখন বিমান থেকে নেমে বাসে উঠে পড়েছি এখন অনেকেই সংকোচ করেন বিমানে উঠতে কারণ কিছুদিন আগেও ফ্লাইটে গেলে কোভিড চেকিং হচ্ছিল তাই একটু আপডেট দিয়ে দিই আপনাদেরকে ফ্লাইটে কোভিডের চেকিং সংক্রান্ত আমাদের পুরো যাত্রায় কোথাও কিন্তু কোনো কোভিড সংক্রান্ত চেকিং হয়নি কোনো ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট চেক করেনি আর বাচ্চাদের জন্য ফ্লাইটে কোনো কোভিড সংক্রান্ত চেক হচ্ছে না এটা মে মাসের প্রথম সপ্তাহের আপডেট চলুন তাহলে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে কথা বলছি আমরা যখন আসি তখন ভুবনেশ্বরের তাপমাত্রা ছিল একত্রিশ ডিগ্রি আর যখন ব্যাঙ্গালোরে এসে পৌঁছাই তখন ব্যাঙ্গালোরের তাপমাত্রা মাত্র ২৬ ডিগ্রি কিন্তু এই ২৬ ডিগ্রি ছিল না সেদিন রাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল আর তাপমাত্রা আরও কমে গেছিল
বেঙ্গালুরুর বিমানবন্দরটি সত্যিই সুন্দর বিমানবন্দর থেকে পাহাড়ের হাতছানি পাচ্ছিলাম দূরে দেখুন পাহাড় দেখা যাচ্ছে বেঙ্গালুরুর ক্যাম্পে করা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিদায় নেব আর তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে ক্যাব নিতে হবে কারণ আমাদের এবার ধরতে হবে ট্রেন আমাদের ভুবনেশ্বর থেকে বেঙ্গালুরের এই যাত্রা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে একটি লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন দেখা হবে পরের ব্লগে যেখানে আমরা ব্যাঙ্গালোর থেকে যাব আর হ্যাঁ ভিডিওটি শেয়ার করে বন্ধু বান্ধব এবং পরিবারবর্গকেও তথ্যগুলো জানাবেন